Hello mga kaagham! Welcome back sa quarter 2, week 2 ng ating science class part 2. Ito ay ang excretory system at ang nervous system. Ang objectives ng ating aralin is to identify the parts and describe the functions of the excretory system. Pangalawa, to identify the parts and describe the function of the nervous system. Unahin natin ang excretion. Ano ba ang excretion? Ito ay ang proseso ng paglalabas ng dumi mula sa loob ng ating katawan. Ang paglalabas ng dumi sa loob ng ating katawan ay napakahalaga sapagkat ito ay nakalalason. Kung magtatagal siya sa loob ng ating katawan, ito ay makasasama sa ating kalusugan. May idea ba kayo kung ano ang nasa larawan? Okay. Mamaya natin yung tatalakayin, pumunta muna tayo sa susunod na bahagi. Ang nakikita nyo sa larawan ay ang organs of the excretory system. Unahin natin ang lungs. Ang lungs ay naglalabas ng dumi na kung tawagin ay carbon dioxide. Ang ikalawa ay ang skin o ang ating balat. Ito ay naglalabas ng dumi na kung tawagin ay sweat mula sa sweat glands. Ang, at ang ikatlo ay ang inus. Ito naman ay naglalabas ng dumi mula sa malaking bituka na tinatawag nating feces or pupu sa Tagalog. So, tandaan natin sila yung mga organs of excretory system. Balik naman tayo dun sa picture kanina. Ang picture kanina ay ang ating Urinary system. Kabilang pa rin siya sa excretory system. Ang main organ ng ating excretory system ay ang ating mga kidneys. So, meron tayong dalawang kidneys, dalawang ureter, isang urinary bladder, at uretra. So, ang bahagi ng ating urinary system or excretory system na rin ay apat. Kidney, ureter, bladder, at uretra. Unahin natin ang kidney. Ang kidney ay pear-shaped organs which is approximately 10 cm long and 5 cm wide each. They eliminate water, urea, and other waste product in the form of urine. A liquid waste that passes from our body. Urine or ihi for short. Ang ating urine ay naglalaman ng urea. So, alam nyo na ha, ang salitang urine ay nagmula sa urea. Ang ikalawa ay ang ureter. Ito ay ang tubo na nagkukonekta mula sa kidney papunta sa bladder. Ang mga nasalang dumi ng kidney ay dadalahin ng ureter papunta sa bladder. Ito ay ang dalawang tubo na nagkokonekta sa kidney at sa bladder. Ang ikatlo naman ay ang ating bladder. A pear-shaped muscular sac located in the pelvis where urine is temporarily stored before elimination from the body. It can hold more than 2 cups of urine. So dito sa ating bladder na iimbak pansamantala ang ating ihi. Kapag ito ay more than 2 cups na o punong-puno na, sasakit ito at sasabihin niya na dapat na tayong umihi. At ang ikaapat naman ay ang uretra. A duct that is approximately 20 cm long in males and 5 cm long in females. So napansin nyo ha, mas mahaba ang uretra ng mga lalaki kesa sa uretra ng mga babae. Ito yung tubo kung saan lumalabas ang ating ihi. So, meron tayong kidney, ureter, bladder, at saka uretra. Yan ang parts ng urinary system na tinatawag na rin natin na excretory system. May tanong ako. Nagtataka ba kayo? Kung paano ka nakalalakad sa tulay o di kaya ay nakaaakyat sa hagdan ng hindi ka nalalaglag? 
O bakit kaya kapag nakahawak tayo ng mainit na bagay? Tinatanggal natin agad ang ating kamay nang hindi na natin pinag-iisipan pa. That is because living things have system that control, regulate, and coordinate body processes. In the next lesson, you will explore how the nervous system controls, regulates, and coordinates most of our body function. So, nervous system na po tayo. Ang ating nervous system ay may tatlong parts. Ito ay ang brain, spinal cord, and nerves or neurons. Ano ba ang trabaho nito? It controls our body. It integrates and coordinates body activities. It communicates with the sense organs and other body system through the wire-like nerve or neuron. Pang-apat, it transmits messages passing through spinal cord to the brain and back to the nerve cell or neurons. And it interprets the message it receives. And last, it takes the necessary action by sending command. In short, kinokontrol niya lahat ng gawain ng ating katawan, magmula sa loob o sa internal organs, maging sa ating skeletal muscles. Kontrolado lahat ng ating utak, miski ang ating feelings at ang ating pag-iisip. Unahin natin uli naman ang brain. The brain can process our memory, judgment, and reasoning. It controls body movement, feelings, and vital signs of life such as breathing, pulse rate, and heart rate. May tao bang nabubuhay ng walang brain? O di syempre wala kasi mahalaga ang brain. Kontrolado niya ang lahat ng gawain ng ating katawan. Dumako naman tayo sa tatlong bahagi ng ating utak o ng ating brain. Ang una ay ang cerebrum. Ito yung pinakamalaking bahagi ng ating utak na kinukontrol ang ating reasoning skills, mathematical skills, thinking skills, pati na rin ang ating memory. Ang sumunod naman ay ang cerebellum na nasa ibabang bahagi. Kinukontrol niya ang body movement natin katulad ng walking, running, jumping, at marami pang iba. At yung nasa ilalim naman sa bandang likod na nakatago ay ang tinatawag na brainstem o medula oblongata. Kinukontrol naman ito ang basic life functioning katulad ng circulation of the blood, beating of the heart, and breathing process. Even digestion of food, kinukontrol din niya ng ating brainstem. So, tandaan, ang ating brain ay may tatlong bahagi. Pumunta na tayo sa ikalawa. Ito ay ang ating spinal cord. Ito yung malahib lang sinulid na nasa loob ng ating backbone. Binibridge niya o pinagdudugtong niya ang impulse mula sa ating brain papunta sa ating katawan. O meaning, ikinokonekta niya ang iba't ibang bahagi ng ating katawan papunta sa ating utak. At pangatlo, nagdadala siya ng mga mensahe mula sa utak papunta sa tamang muscle o sa tamang organs. So, messenger siya, no? At ang ikatlo naman ay ang nerves o neuron. Ito yung mga wire-like organs that is found all over our body. Nakakalat siya sa iba't ibang bahagi ng ating katawan magmula ulo hanggang paa. Magmula sa kaloob-looban ng ating mga lamang loob hanggang sa ating balat. Ang main function nito is to deliver messages within the nervous system and between other body system. The nerves can be classified based on the direction in which they send information. Tinatawag silang sensory neuron, tinatawag din yung iba naman na motor neuron, at yung iba ay interneuron. Depende kung saan nila dinadala yung mensahe na nare-receive nila. So, handa na ba kayo? Pwede na nating sagutan ang susunod na gawain. Learning task number one. 
identify natin kung ano yung describe. Letra lamang ng tamang sagot. A muscular sac where urine is temporarily stored. Ang sagot ay urinary bladder. Letter D. The filtering unit of the kidney. Ang tamang sagot ay letter D, nephron. The procedure by which blood undergoes artificial filtering to remove the waste. Ito yung mga taong sira na yung kidney o yung mga taong may kidney failure. The correct answer is letter C, hemodialysis. Letter C. Number four, the organ through which urine leaves your body. The correct answer is letter D, uretra. At ang panglima, the process by which the waste generally leave your body. The correct answer is letter B, excretion. Okay, dako na tayo sa pangatlo. Learning task number two. Isulat ang C sa linya kung tama ang pahayag at kung hindi naman, palitan yung salitang mali. Number one, the cerebrum is the largest part of the brain. The correct answer is letter C. Pangalawa, the brain is the control center of the nervous system. The correct answer is letter C. Correct. Number three, the brain is made up of cerebrum, cerebellum, and spinal column. Alin kaya dyan ang salitang Mali. So, ang salitang mali ay ang spinal column sapagkat ang sagot dyan ay brainstem. At ang ikaapat naman, the nervous system consists of heart, brain, and spinal column. Alin kaya dyan ang salitang mali? Ang tamang sagot ay heart. Ito ay dapat nerves or neuron. Ikalima, the nerves interpret the meaning of what is perceived by the sense organ. Alin ang salitang mali? Nerve ba ang nag interpret ng meaning ng message? Ang tamang sagot dyan ay brain. Okay, dako na tayo sa learning task number 3. True or false? The nervous system is the control system of the body. The correct answer is true. Number 2. The nerve cell is the basic unit of the nervous system. The correct answer is true. Number three, the brain is found all over your body. The correct answer is false. Ang sagot dyan ay nerves. The nerves is found or are found all over your body. Number four, the brain has three main parts. Cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. The correct answer is true. Next, learning task number four. Pagsunod-sunurin natin ang tamang proseso. So, ang tamang sagot ay two, one, five, three, at four. Yan ang tamang sagot ng pagdideliver o ang proseso ng pagdadala ng mensahe mula sa bahagi ng katawan papunta sa brain at pabalik sa bahagi ng katawan. Sana ay may natutunan kayo. Learning is made easy with Teacher Neri. Goodbye!